Ողջույն հարգելի բաժանորդներ և ալիքի այցելուներ։ Դուք գտնվում եք գերմաներեն հայերեն ալիքում։ Այս ալիքի նպատակն է օգնել գերմաներեն սովորող աշակերտներին ու սանողներին քերականության հարցում։ Ալիքի հետևորդների մեջ շատ կան նաև գերմանաբնակ հայեր։ Ես երբեմն հրապարակում եմ նաև բլոգներ Գերմանիայի մասին։ Այսօրվա մեր դասի թեման է գենետիվ հոլովը։ Նախորդ երկու դասերի ընթացքում ես խոսել էի գերմաներենի միուս հոլովների մասին, դաթիվի և ակուզաթիվի։ Այդ բոլոր վիդյոները ես կհավակեմ մի մեծ պլեյլիստի մեջ և պլեյլիստի լինքը դու կարող եք տեսնել այս վիդյոյի ներքևում։ Պլեյլիստում կլինեն ինչպես քերականական բացատրություններ, այնպես էլ վարություններ պարունակող վիդյոներ։ Դե ինչ անցնենք մեր այսօրվա դասի թեմային՝ գենետիվ հոլով։ Գենետիվը համապատասխանում է հայերենի սեռական հոլովին։ Գենետիվի արտահայտած հիմնական իմաստը պատկանելության գաղափարն է։ Բարի ամենալայն իմաստով։ Գենետիվ հոլովով դրվող գոյականը նախադասության մեջ մեծ մասամբ ծառայում է որպես չհամաձայնեցվող որոշիչ։ Այն համապատասխանում է հայերենի հատկացուցիչին։ Բերեմ օրինակներ։ Դիբյուշը դես շուլես զինդ նոյ։ Աշակերտի գրքերը նոր են։ Վեսեն բյուշը։ Ում գրքերը։ Հաջորդ օրինակը։ Դիբլեթը դես բոյմես։ Ծարի տերևները։ Դեր շատեն դես բոյմես։ Ծարի ստվերը։ Այժմ տեսնենք ինչպես է պապոխվում գոյականը գենետիվ հոլովում։ Գենետիվ հոլովը պատասխանում է վեսն ում ինչի հարցին։ Իսկ հոլովման աղուսակը դուք տեսնում եք ձեր էքրաններին։ Աղուսակից երևում է, որ առական և չեզոք սերերը հոլովում են մի անման կերպով, այսինքն և դերը և դասը երկուսներ փոխվում են տեսի և վերջում ավելանում է գոյականին վերջավորություն, էս կամ ի էս, որինակ դեր վատերը դարնում է տես վատերս, տասքինդը դարնում է տես կինդես, Արականը և չեզոքը նման են իրար, մի անգամ եվ սկրկնում են։ Իսկ իգականը և հոգնակին մի միանց են նման։ Դի մութը դարնում է տեր մութը, առանց վերջավորության։ Եվ հոգնակի ժամանակ դի էլթենը դարնում է տեր էլթեն։ Նույն անորոշ հոդին, անորոշ հոդի ժամանակ, այն ես մայն ես, մուսկուլինի ժամանակ, և այն ես մայն ես չեզոք սերին, հետ խալի ժամանակ, լրիմ նուման են մի միանց, ոչ ինչով չեն տարբերվում, իսկ իգականը և հոգնակին ձևով մի միանց որովհետև հոգնակին չունի անորոշ հոտ։ Իգական սերի ժամանակ վերջավորություն չի ավելանում, միայն դին պոխվում է տերի։ Աժմ մի բերը մի քանի օրինակներ գենետիվով։ Դեր հալս տը գիղավ։ Դաս բուղ տես կինդես։ Դեր կոպվ տես թիղս։ Դաս հենդի տես մանես։ Դաս վաղատ տեր սեկխետեղին։ Դի գխևթիկունք տեր պայն է։ Դի հոյվիկ կայտ տես տխայնինքս։ Դի վեբեսեղունք տեր վիտնես։ Դի գխևթիկունք տես խուկենց։ Դի այն նամ է այն ես մետիկամենց, տեր գատ այն ես վախմանց։ Կոյականների հետ ամեն ինչ պարզեր, այս եմ տեսնեք, թե ինչպես են պոպոխվում անձնական դերանները գենետիվում։ Անձնական դերանները գենետիվում պոպոխվում են հետևյալ Երկուսն էլ պոպոխվում են զայներ, 
նույն տեսքը ունեն, բայց տարբեր նշանակություն։ Զին դառնում է իղեղ, վիը դառնում է ուն զեղեղ, իղը դառնում է օյղեղ, զին դառնում է իղեղ։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ մի քանի անձնական դերանուններ ունեն նույն տեսքը, բայց տարբեր նշանակություն։ Պետք է ուշադիր լինել։ Խոսքը հատկապես վերաբերվում է զին և իղին։ Ավելացնեմ նաև, որ շատ կրքերում գենետիվ հոլովով դրված անձնական տերանունները աղուսյակների մեջ, վերցվում են պակագծերի մեջ, կանի որ գենետիվ հոլովը շատ չի ոգտագործվում, հ Այս թեմայի վերաբերյալ վարժության որինակ դուք կարող եք գտնել իմ վեպ սայթում դոջ ամեն իշ կետքոմ և վարժության լինքը ես կթողնեմ վիդյոյի տակ։ Իսկ այժմ այսօրվա մեր վիդյոն ավարտենք կենեթի վոլով Իներ հալպ, ներսում, ընթացքում, ավսեր հալպ, դուրս։ Վիղնդ տեսք է շպխեղ, կոնն զի աղղ վղագն շտել են։ Բիթե գեբն զի, ինը հալպ այն է ողը բշայդ, ոպ զի կոմն։ Սի էղայխն միշ ունդը, զի բն աղ զի բն աղ ոդը ավսեր հալպ տեպյուղոց հայթն պեր իմայլ։ Իչ հավեշոն վիղնդ տես շտուջումս այն պրակտիկում ին այնը շուլ է գեմաղթ։ Շոն վիղնդ տես էրստեն յաղես լանդման դի վիղստիկստեն դինգը կենեն։ լայդը ռուվնձի ավսեր հ գեշևց սայտ են ան։ Դի վիրմա մշտ է իղը էղգեպ նիսը, ինը հարկ դը նես տնցվա եղը ում ծվանցիկ պոցենտ վերբեսն։ Մի խոսքով ամենի չատ հանդիպող կապերը հետևյալ երեկն են, վիղնդ, ինը հարկ և ավուսեր հա� Եվ սմեկ անգամ հիշեցնեմ, որ թեմայի վերաբերյալ վարություններ դու կգտնեք իմ վեպ սայթում դո ճամեն իշ կետքոմ։ Իսկ այսօր այս կանը, ծտեսություն, մինչ հաջորդ վիծյո։